সঙ্গীয় কঙ্কালের অন্যান্য অস্থিসমূহ এবং তাদের কিছু ইম্পর্টেন্ট বৈশিষ্ট্য এখন দেখব আমরা তো শুনেছি যে হিউম্যারাস নামে একটি হাড় আমাদের শরীরে থাকে একটু আগেই বলেছি যে হিউম্যারাস কোন জায়গায় থাকে এই যে এই হাতেই থাকে বিশেষ করে স্কেপোলা যে গ্লাইনেট গহ্বর ধারণ করছে ওখান থেকে শুরু হয়েছে হিউম্যারাস তো হিউম্যারাসের মতোই নিচে পেলভিস গার্ডেন থেকে আরেকটি হাড় শুরু হচ্ছে যেটার নাম হচ্ছে ফিমার অর্থাৎ এদিকে যেটি হিউম্যারাস যেমন দেখতে নিচে ফিমারটা অনেকটা একই রকমের স্ট্রাকচার আচ্ছা তো হিউম্যারাস এর নিচে আর দুটি অস্থিত আছে যাদেরকে আমরা বলে থাকি একটিকে রেডিয়াস আর একটিকে আলনা বলবো আচ্ছা তো রেডিয়াস এবং আলনা দুটিকে একসাথে রেডিও আলনার নামেও ডাকা হয় আর এই রেডিয়াস এবং আল্লাহর মধ্যে আমরা যদি এভাবে সোজা হয়ে দাঁড়াই তাহলে দেখব যে বাইরের দিক থেকে যেটা আছে বাইরের দিকে তার নাম হচ্ছে রেডিয়াস আর ভিতরের দিকে যেটি আছে তার নাম হচ্ছে আলনা ওকে যদি ভুলে যাও খুব সহজ আর রেডিয়া আলনা বা রেডিয়াস আলনা এটা আমরা কীভাবে মনে রাখতে পারি আলনা আমরা কি হাতে ধরি নাকি পায়ে ধরি হাতে ধরি তাই না ওই যে ঘরে কাপড় ডাকার যে আলনা আছে সেটি তো এই আলনা হাতে ধরছি তার মানে হাতেই আলনা রয়েছে আর আলনা কোন দিকে থাকে এটা কি আমরা ঘরের বাইরে উঠানে রাখি নাকি ঘরের ভিতরে রাখি বুঝাই যাচ্ছে ঘরের ভিতরে থাকে তো আলনা ভিতরের দিকে থাকবে এবং রেডিয়াস বাইরের দিকে থাকবে রেডিয়াসটা মনে রাখবে কীভাবে এই যে রেডিয়াস রেডিও আমরা যে রেডিওটা শুনি সেটা আমরা কানে দিয়ে শুনতে শুনতে বাইরে চলে যেতে পারি অর্থাৎ রেডিয়াস বাইরের দিকে থাকবে আলনা ভিতরের দিকে থাকবে আবার সেম একটি স্ট্রাকচার পায়ে থাকবে অর্থাৎ ফিমারের ঠিক নিচে আরেকটি জোর অস্থি থাকবে যাদেরকে আমরা একসাথে টিবিয়া ফিবুলা বলবো এখানেও দুটি অস্থি আছে একটি টিবিয়া আর একটি ফিবুলা তো টিবিয়া ফিবুলার মধ্যে আমরা যেটা দেখতে পাই যে টিবিয়া ভিতরের দিকে আর হচ্ছে ফিবুলা বাইরের দিকে আর টিবিয়া ভিতরের দিকে যদি মনে না থাকে কীভাবে মনে রাখতে পারো যে টেলিভিশন বড় একটি টেলিভিশন এটা তো তোমরা আর হাতে করে বাইরে নিয়ে যাও না এটা বেডরুমে বসে বসে বা শুয়ে শুয়ে দেখো তো মনে রাখতে পারো টিবিয়া ভিতরের দিকে থাকে বা ভিতরে থাকে অন্তর্ভাগের অস্তি আর ফিবুলা যেটি সেটি বাইরের দিকে থাকে আমরা এই যে একই জাতীয় অস্থিগুলো মূলত রেডিয়াস কে আমরা রেডিওর সাথে মিলিয়েছি আল্লাহকে ঘরের আলনার সাথে মিলিয়েছি আবার টিবিয়াকে টেলিভিশনের সাথে মিলিয়েছি ফিবুলা এটাকে কোনো কিছুর সাথে মিলাতে পারছি না তো এই জন্য আরেকটি ইনফরমেশন ব্যতিক্রমী ইনফরমেশন যদি পরীক্ষায় আসে দীর্ঘ ষষ্ঠীর মতো দেখতে কোনটি আমরা আনসার করব যেটি মিলেনি সেটি ফিবুলা ওকে দীর্ঘ ষষ্ঠীর মতো ষষ্ঠী কথাটির মানে কি এটার জন্য বাংলা জানতে হবে এটা একটা তৎসম শব্দ এর মানে হচ্ছে লাঠি তো দীর্ঘ ষষ্ঠী মানে হচ্ছে লম্বা লাঠির মতো দেখতে আসলে এটি হচ্ছে আমাদের শরীরের প্রচুর ভর বহন করে এবং নিচে রয়েছে আরও বিশেষ করে রেডিয়াস আলনার পরে এখানে রয়েছে কার্পাল মেটা কার্পাল ফ্যালাঞ্জেস ইত্যাদি আর এখানে পায়ে রয়েছে টার্সাল মেটা টার্সাল ফ্যালাঞ্জেস ইত্যাদি আবার কার্পাল এর মধ্যে ছোট ছোট কিছু অস্থি রয়েছে যাদের নাম একবার দুবার পরীক্ষা এসেছে আবার টার্সাল অস্থি এখান থেকেও সেম প্রশ্ন এসেছে সেটি কেমন অনেক সময় পরীক্ষা দিতে পারে নিচের কোনটি টার্সাল অস্থি নয় তো টার্সাল অস্থি নয় যখন বলবে তখন হয়তো তিনটি টার্সাল অস্থির নাম দিবে আরেকটি যেটি আনসার মূল আনসার সেটি কোথেকে দিবে তারপাল থেকে দিয়ে দিবে এভাবে তো ভর্তি পরীক্ষার জন্য মূলত এরকম দুটি কনফিউজনের জায়গা থেকে আমি সাধারণত একটা মনে রাখি বিশেষ করে টার্সাল এটা মনে রাখা যায় অল্প কয়েকটা নাম ক্যালকেনিয়াস টেলাস নিভিকুলার এবং কোনিফর্ম সুন্দর সুন্দর যে কয়েকটা নাম এগুলোকে চাইলে তোমরা কৌশলীয় মনে রাখতে পারো মনে না থাকলে তখন এই কৌশলের দিকে যেতে হবে আর যদি মনে থাকে তখন কৌশল করার দরকার নেই তো মূলত আমরা এই কয়েকটা ইনফরমেশন একটু পড়ব বিশেষ করে হিউম্যারাস এবং ফিমারের ক্ষেত্রে আরও কয়েকটা ইনফরমেশন একটু দেখতে হবে হিউম্যারাস এখানে অ্যানাটমিক গ্রিবা থাকবে অ্যানাটমিক গ্রিবা কারণ এখান থেকে শুরু হয়েছে তার একটি গ্রিবা আছে একটি হাড়ের একটি গ্রিবা আছে সেখানে অ্যানাটমিক গ্রিবা আমরা বলতে পারি যেখানে সে যুক্ত হয়েছে স্কেপোলার সাথে সার্জিক্যাল গ্রিবা অর্থাৎ অ্যানাটমিক গ্রিবা একটু করে তার একটু নিচেই হচ্ছে সার্জিক্যাল গ্রিবা কেন এটির নাম সার্জিক্যাল গ্রিবা কারণ কেউ যদি অ্যাক্সিডেন্ট করে ওই জায়গাটাতে বেশি ফাটল হয় এবং এটা খুব ডেঞ্জারাস একটা ফাটল এটার কারণে হাত নষ্ট হয়ে যেতে পারে বা চলন অক্ষম হয়ে যেতে পারে আচ্ছা তো সার্জিক্যাল গ্রিবা থাকবে অ্যানাটমিক্যাল গ্রিবা থাকবে যদি মনে না থাকে মনে রাখতে পারো কিভাবে এই যে আমাদের গ্রিবার কাছাকাছি যেটা আছে হিউম্যারাস সেখানেই সমস্ত ধরনের গ্রিবা থাকে আর এখানে কোনো গ্রিবা থাকবে না ফিমারে কোনো গ্রিবা থাকবে না টুকেন্টার নামে একটি অংশ থাকে আর এখানে ডালটয়েট রিজ নামে একটি অংশ থাকে সেটি কেমন আমি যদি খুব সংক্ষেপে একটি হিউম্যারাস এর হাড় যদি আঁকতে চাই তাহলে এভাবে করে সুন্দরভাবে মোটামুটি যতটুক হয় আঁকা যায় এখানে লম্বা তলোয়ারের মতো একটি খাজ আছে এই খাজ যেটি মূলত ফিমারে নেই এটি হিউম্যারাসে রয়েছে 
এই থাচ বাক এটাকে আমরা রিচ বলছি রিচ কেমন রিচ ডেল্টয়েড রিচ এটা পেশির সংযুক্ত করে এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ আর ডেল্টয়েড রিচ এর পাশে এদিকে আমরা দেখতে পাই যে সংযুক্ত হওয়ার জন্য বিশেষ করে নিচে নিচে এরা সংযুক্ত হয় তার সাথে রেডিয়াস এবং আলনার সাথে তো একদিকে এখানে কর্নেট ফোসা আর একদিকে অলিক্রনেট ফোসা থাকতে পারে এই নামগুলো সুন্দর আমরা স্কেপোলাতে যেভাবে দেখেছিলাম কর্নেট ফোসা অলিক্রনেট ফোসা এখানে কর্নেট ফোসা অলিক্রনেট ফোসা দেখতে পাই আমরা আচ্ছা এই কয়েকটা ইনফরমেশন মূলত ইম্পর্টেন্ট লাস্ট জিনিস এখান থেকে যেটি অবশ্যই জানতে হবে প্যাটেলা নামক একটি অস্থি থাকে প্যাটেলা এই যে যেটি মূলত ফিমার এবং টিবিয়া ফিবুলার সংযোগস্থলে থাকে আমরা যদি আমাদের হাঁটুর দিকে তাকাই হাঁটুতে ধরলেই দেখব একটা ছোট্ট নরম তিন কোনা পিচ্ছিল একটি হাড় থাকে পিছলা এই হাড়টির নামই হচ্ছে প্যাটেলা ওকে আচ্ছা প্যাটেলা এটি কেমন অস্তি সিসাময়ের অস্তি তো সিসাময়ের অস্তিগুলো বলতে আমরা কোনগুলো বুঝবো বিশেষ করে অস্থির ট্যান্ডন থেকে যারা তৈরি হয় ট্যান্ডন অস্থি যুক্ত থাকে তো আমরা জানি লিগামেন্ট ট্যান্ডন ইত্যাদি অস্থি সমূহকে পেশির সাথে অস্থিকে অস্থির সাথে সংযুক্ত রাখতে এগুলো তৈরি হয় আচ্ছা তো এই যে এরকম অস্থির যে ট্যান্ডন আছে সেই ট্যান্ডন এক সময় শক্ত হয়ে তরুণাস্থির মতো অংশ গঠন করে আবার যখন পরিণত বয়স হয় বিশেষ করে পরিণত না তিন বছর বয়সের পর থেকে এটা হয়ে যায় যে এটা শক্ত হয়ে যায় সেটাকে আমরা কি বলবো সিসাময়ের বোন বা প্যাটেলা এটা কি আকৃতি ট্রি কোনা ওকে আমরা এই ইনফরমেশনগুলোই মূলত বিভিন্ন হাড়ের থেকে আমরা মনে রাখার চেষ্টা করব মূলত ভর্তি পরীক্ষার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ কিছু টার্ম আমি স্পেশালি এখানে দেখাচ্ছি বিশেষ করে আমরা তো বিভিন্ন প্রসেস তারপর বিভিন্ন ধরনের ফসা এবং বিভিন্ন ধরনের ফোরামেন ইত্যাদিতে কনফিউশন করে ফেলি তাই না তো কনফিউশন করা যাবে না এই জন্য একসাথে পড়লে মনে থাকবে বিশেষ করে এইভাবে পড়তে পারো চাইলে তোমরা তো আমি দেখাচ্ছি এখানে বিভিন্ন ধরনের প্রসেস যা আমাদের বডিতে থাকে বিশেষ করে কঙ্কালতন্ত্রে আছে একটি হচ্ছে ট্রান্সভার্স প্রসেস ট্রান্সভার্স প্রসেস কোথায় পাই আমরা দেখেছি প্রথম দিকে কষের উপাতে পাই বিশেষ করে একটি ভাটিব্রা আরেকটি ভাটিব্রার সাথে যখন যুক্ত হয় তখন ট্রান্সভার্স প্রসেস ওখানে প্রসেস দেখা যায় আচ্ছা তো আর্টিকুলার প্রসেস আর্টিকুলার প্রসেস আমরা যখন এরকম একটি স্পাইনাস প্রসেস দেখেছিলাম তারপর দুই পাশে ট্রান্সভার্স প্রসেস দেখেছিলাম তারপরে দিক দিয়ে বডি দেখেছিলাম এরকম একটি কষের উপায় দেখা যায় তাই না তো স্পাইনাস প্রসেস আর দুই পাশে হচ্ছে কি ট্রান্সভার্স প্রসেস এখানে নিচে যেটা থাকবে নিচে ট্রান্সভার্স প্রসেসের নিচে দুই পাশে আর্টিকুলার প্রসেস এখানে মূলত এসে যুক্ত হবে কারা ওই যে রিপসগুলো এসে যুক্ত হবে এই অঞ্চলটাতে আর্টিকুলার মানে যেখানে অ্যাটাচমেন্ট হবে আর্টিকুলার অ্যাটাচমেন্টের সাথে যুক্ত হয় আচ্ছা এরপর জিফয়েড প্রসেস এটা আমরা দেখেছি এটা কোথায় পাওয়া যায় স্টার নাম টায়ের নিচের দিকের মতো একটি ছোট তলোয়ারের মতো অংশ কোরা কয়েট প্রসেস এবং অ্যাক্রোমিয়াল প্রসেস এই দুইটা কোথায় পাওয়া যায় স্কেপোলাতে পাওয়া যায় স্কেপোলা দেন অলিক্রেনন প্রসেস এবং কর্নেট প্রসেস এই দুটা পাওয়া যায় কোথায় আলনা কোথায় রেডিয়াস আলনার মধ্যে আলনাতে আমরা দেখেছিলাম স্টাইলেট প্রসেস পাওয়া যায় কোথায় রেডিও আলনাতে অর্থাৎ রেডিয়াস এবং আলনা এই জায়গাটাতে স্টাইলেট পাওয়া যায় স্টাইলেট কথাটি মানে হচ্ছে পিলার আমাদের এই হাড়গুলো তো লম্বা দেখতে কিসের মতো পিলারের মতো তাই না নিচেও পাওয়া যায় এটা টিবিআ ফিগুলাতে দেন আমরা বিভিন্ন ধরনের ফসা যদি দেখি ফসা মানে অবতল জায়গা আগে বলেছিলাম যে কর্নেট ফসা এটা দেখবো কোথায় হিউমের আছে কর্নেট উপরের দিকে থাকে হিউমের আছে অলিক্রেনন প্রসেস বা ফসা এটাও আমরা দেখবো কোথায় হিউমের আছে এরপরে সুপ্রা স্পাইনাস ফসা হোক তারপরে ইনফ্রা স্পাইনাস ফসা হোক অথবা সাব স্পাইনাস ফসা হোক যেরকমই হোক না কেন ইনফ্রা সুপ্রা সাব আর স্পাইনাস ফসা এরকম স্পাইনাস ফসা দেখলে আমরা যে স্পা এরকম একটি যুক্ত বর্ণলা স্কেপোলা হাড় দেখতে পাই এখানে হবে সেটা বলে দিতে পারি দেন আমরা বিভিন্ন ধরনের ফোরামেনের দিকে যদি তাকাই দেখব ট্রান্সবার ফোরামেন নামে কিছু ফোরামেন আমাদের শরীরে থাকে বিশেষ করে ট্রান্সভার্স ফোরামেন এদেরকে আমরা কোথায় দেখেছি যে ট্রান্সভার্স ছিল আমাদের কষেরুকা পড়ার সময় আমরা দেখেছি সার্ভাইকাল কষেরুকাগুলোর মধ্যে মূলত ট্রান্সভার্স কষেরুক ফোরামেনগুলো ছিল এরপর ভার্টিব্রাল ফোরামেন এটা কোথায় একটি কষেরুকার মাঝখানে রয়েছে ভার্টিব্রাল ফোরামেন দেন দুটি কষেরুকার মাঝখান দিয়ে যেটা গেছে দুই পাশ দিয়ে তাদেরকে আমরা বলবো ইন্টার ভার্টিব্রাল ফোরামেন যেখান থেকে আমরা সংশ্লিষ্ট নার্ভগুলোকে বা রক্তনারীগুলোকে বের হতে দেখেছিলাম এরপর অ্যাপটুরেটর ফোরামেন বা ফোরামেন অ্যাপটুরেটর এটা আমরা দেখতে পাবো শ্রোণী চক্রে এখানেও রয়েছে শ্রোণী চক্রে আমরা কিছু ফোরামেন দেখতে পাই বিশেষ করে পিউবিস দেখার সময় দেখেছিলাম যে নিচে দুটি ছিদ্র থাকে পিউবিসের উপরে এই পাশে একটা এই পাশে একটা এটাকে আমরা বলবো অ্যাপটুরেটর ফোরামেন এরপর ফোরামেন ম্যাগনাম এটা অক্সিপিটাল লোবে থাকে আমি শুরুর দিকে দেখিয়েছিলাম অক্সিপিটাল এই হাড়টি যদি এদিক দিয়ে সাথে যদি এরকম থাকে মাঝখান দিয়ে একটি ছিদ্রের মতো
কারণ ম্যাগনাম কথাটি এসেছে একটি ইংরেজি শব্দ ম্যাগনা নিমাস থেকে ম্যাগনা নিমাস মানে হচ্ছে মহানুভব তার মানে ম্যাগনাম কথাটির মানে বোঝা যাচ্ছে মহান বা বড় বা মহা একটি গহ্বর আচ্ছা তো এরপর ফোরামেন অফ মনরো মস্তিষ্কের তৃতীয় এবং চতুর্থ ভেন্টিকুলের মাঝখানে ভেন্টিকাল মানে প্রকোষ্ঠ আমরা দেখেছিলাম হার্টিও ভেন্টিকল নামে প্রকোষ্ঠ রয়েছে আবার মস্তিষ্কীয় ভেন্টিকল নামে প্রকোষ্ঠ রয়েছে এই প্রকোষ্ঠসমূহের মধ্যে খুব সহজ যে এদিকে যদি থাকে একটি ভেন্টিকল আবার এদিক দিয়ে যদি থাকে আরেকটি ভেন্টিকল এভাবে দেন থার্ড ভেন্টিকলটি তাদের সাথে যদি যুক্ত হয় এই অঞ্চলটাকে এটাকে আমরা বলবো ফুরামেন অফ মনরো এটা সেরেব্রা স্পাইনাল ফ্লুইড নামক এক ধরনের ফ্লুইড দিয়ে যুক্ত থাকে থার্ড এবং এটা হচ্ছে থার্ড এটা হচ্ছে ফোর্থ থার্ড ফোর্থের মাঝখানে যেটা থাকবে ফুরামেন অফ মনরো ওকে খুবই ইম্পর্টেন্ট এই কয়েকটা ফুরামেন এই কয়েকটা প্রসেস এবং এই কয়েকটা ফসা মনে রাখতে পারলে এখান থেকেও একটি প্রশ্ন চলে আসতে পারে কিন্তু তখন খুব সহজে আনসার করতে পারবো এবং চান্স পাওয়াটা অনেক ইজি হয়ে যাবে নেক্সট টপিকস অস্থি সন্ধি অস্থি সন্ধি বলতে আমরা বুঝতেই পারছি যে যেমন ছোটোবেলায় বাংলায় সন্ধি পড়েছিলাম ওরকম একটা বিষয় অস্থি সমূহের মিলন আচ্ছা অস্থি সমূহ তো নিরেট তো এরা কিভাবে আরেকটির সাথে সংযুক্ত হতে পারে একটি আরেকটির সাথে বা একটি একাধিক অস্থির সাথে তো আমরা যদি ও অস্থিগুলোকে দেখি তাহলে বুঝতে পারছি যে তাদের মধ্যে সন্ধি আছে সন্ধি না হলে তারা মুভ করতে পারবে না নড়াচড়া করতে পারবে না সেপারেশন বোঝা যাবে না তো এই জন্য এই অস্থি সন্ধির বোঝার জন্য আমাদেরকে বিশেষ করে মাসাল বা পেশি ইত্যাদিও বুঝতে হবে লিগামেন্ট টেন্ডন ইত্যাদিও বুঝতে হবে ওকে তার আগে আমরা বিশেষ করে অস্থি সন্ধির টাইপসগুলো একটু দেখি তিন ধরনের অস্থি সন্ধি আমাদের বডিতে থাকে বিশেষ করে একটি হচ্ছে তন্তুময় ফাইব্রাস যেখানে বিভিন্ন তন্ত্র থাকবে লিগামেন্ট টেন্ডন ইত্যাদি তন্ত্র তরুণাস্থিময় অর্থাৎ দুটি অস্থির সংযোগের স্থলে কি থাকবে তরুণাস্থি থাকবে এরপর সাইনোভিয়াল অস্থি সন্ধি বা স্পেশাল টাইপের একটা অস্থি সন্ধি আসলে আমাদের শরীরের ম্যাক্সিমাম অস্থি সন্ধি কেমন সাইনোভিয়াল ওকে আচ্ছা কেন কারণ সাইনোভিয়া নামক একটি ঝিল্লি থাকবে এবং সাইনোভিয়াল স্যাপ বা রস নামক একটি রস থাকবে এই অস্থি সন্ধির সংযোগের স্থলে আচ্ছা তো এই সাইনোভিয়াল অস্থি সন্ধি মূলত সাত প্রকার এটি পরীক্ষার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ যদি মনে না থাকে তাহলে এভাবে মনে রাখতে পারো সাইনোভিয়াল অস্থি সন্ধি এটি শুরু হয়েছে স আকার দিয়ে অর্থাৎ সা দিয়ে কত হয় সাত ধরনের হয় এভাবে মনে রাখা যায় এই সাত ধরনের এদের নাম কি সেটা হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে এদের উদাহরণগুলো সো এখানে পাশাপাশি আমি উদাহরণ লিখেছি এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ কবজা সন্ধি কবজা বা হিঞ্জ বলা হয় যেটাকে আমরা সাধারণত যেটা বলি এটা এটা কোনোই অর্থাৎ কনুইয়ের অস্থি সন্ধি যেটা তাকে আমরা কি বলবো ক দিয়ে কবজা মনে রাখা যায় ক দিয়ে আবার কনুইও মনে রাখা যায় এরপর বল ও কোটর অংশটা কেমন একটি বল আমরা জানি বলটা হচ্ছে গোলাকৃতির হয় আর কোটর কোটর মানে গর্ত তো একটি বল যদি কোটরের মধ্যে আটকানো থাকে আমরা কোথায় দেখতে পাই এই যে এখানে একটা গ্লানেট গহবর ছিল আর হিউমারাসের মস্তক আটকানো ছিল আর শ্রোণী চক্রে একটা স্ট্রেবলম গহবর ছিল ওইখানে হিউমারের মস্তক আটকানো থাকতো বিশেষ করে আমরা হাতে জোর দিয়ে কোনো বল খেলি বা বল করি তাহলে বল ও কোটর একটি স্টেশন এখানে আছে আবার পায়ে যদি কোনো বল খেলি বা নাড়াচাড়া করি তখন পায়ের এই জায়গায় একটি কি থাকবে বল ও কোটর স্টেশন দিয়ে থাকবে বিশেষ করে স্কন্দস্তি এটা এবং আরেকটা হচ্ছে উরু সন্ধি উরু সন্ধি আচ্ছা পিভট এটা কিভাবে মনে রাখা যায় আমি আসলে এভাবে মনে রাখি যে পিভট এটা যখনই দেখি পর ও সৈকারের দিকে তাকালে আমার মনে পড়ে যায় এটি মানে কি হতে পারে পিছনে তো সকল সামনের অস্থি সন্ধিগুলো বাদ দিয়ে এখন কোন দিকে তাকাবো পিছনে পিছনে গিয়েই দেখেছিলাম যে মেরুদণ্ড মেরুদণ্ডের এক নাম্বার কশেরুকাটির নাম ছিল অ্যাটলাস এবং দুই নাম্বারটির নাম ছিল অ্যাক্সিস অর্থাৎ পি দিয়ে পিভট পিভট মানে পিছনে পিছনে তাকে এক এবং দিয়ে মাঝখানে যে অস্থি সন্ধি তাকে কি বলবো পিভট বলবো বিশেষ করে পিভটটা হচ্ছে সাধারণত কেমন করা যায় উপরে নিচে অথবা এদিকে রোটেট করা যায় কখনো আমরা এটাকে বেশি ঘোরাতে পারবো না একশো আশি ডিগ্রির চেয়ে বেশি আচ্ছা এরপর স্যাডাল স্যাডাল এটাকে বাংলায় বলা হয় জিন আকৃতির এটা সুন্দর বা ব্যতিক্রম একটি অস্থি সন্ধি এটি স্পেশালি বৃদ্ধাঙ্গুলের কার্পাল মেটা কার্পালের মধ্যে থাকে আমরা যদি বৃদ্ধাঙ্গুলের দিকে তাকাই দেখব যে আমরা সব আঙ্গুলের বিপরীত দিকে বৃদ্ধাঙ্গুলটাকে দাঁড় করাতে পারি বিশেষ করে এখানকার কার্পাল মেটা কার্পাল এটা আলাদা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র একটি অস্থি সন্ধি এই জন্য এটির নাম হয়েছে স্যাডল বা জিন আকৃতির আমরা দেখব যদি এরা মানুষ হয় এটা কি বাঁকা হয়ে গেছে জিন হয়ে গেছে জিনের মতো এই জন্য স্যাডল আচ্ছা এরপর উপবৃত্তাকার রেডিয়াস এবং কার্পাল এই যে আমরা এখানে দেখেছিলাম রেডিয়াস এবং আলনা হাড় ছিল তো রেডিয়াস এবং কার্পালের মধ্যে অর্থাৎ এই জায়গায় যে অস্থি সন্ধিটা থাকে তার নাম হচ্ছে উপবৃত্তাকার এটা আমি ক
এই যে তোমরা তো দেখো ক্রিকেট খেলার সময় অফ স্পিন করছে লেগ স্পিন করছে আবার স্ট্রেট বল করছে তাই না তো আমরা যেটাকে উপবৃত্তাকার বল করার জন্য ইউজ করছি যে অস্থি সন্ধিটাকে ওই সন্ধিটাকে কি বলতে পারি উপবৃত্তাকার আচ্ছা এরপর কন্ডাইলার এটি আমরা কোথায় পেতে পারি কন্ডরা যেখানে আছে কন্ডরা মানে ট্যান্ডন থেকে তৈরি হয় যে প্যাটালা অস্থি আছে না ওই জায়গায় আছে এটি মূলত কন্ডাইলার হাঁটুর অস্থি সন্ধি আমরা পারবো এরপর সমতল সমতলটা খুব ইম্পর্টেন্ট এটি উদাহরণ দেওয়া হয়েছে এখানে আন্ত টার্সাল এবং আন্ত কার্পাল অস্থি সন্ধি আন্ত কার্পাল বলতে আমরা কোথায় বুঝি এই যে এই করতলের যে অস্থি সন্ধিগুলো আছে আবার আন্ত টার্সাল পায়ের নিচে গোড়ালিতে যে তলে যে অস্থি সন্ধিগুলো আছে ওটাই তো এটা আমি কিভাবে মনে রাখি যদি দেখি যে কোনো জায়গায় অসমতল আমি সাধারণত সমতল করার জন্য এই অঞ্চলটাই ব্যবহার করি আবার পায়ের সেম একটি অঞ্চল আছে যেখানে আমরা মনে রাখতে পারি কি সমতল অস্থি সন্ধি রয়েছে তো অস্থি সন্ধির মধ্যে মূলত সাইনোবিয়াল অস্থি সন্ধিটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আরেকটি অস্থি সন্ধি এখানে না লিখলেও তোমরা চাইলে মনে রাখতে পারো যে করটিকার যে অস্থি সন্ধিসমূহ আছে তাদেরকে আমরা কি বলবো সুচার্ড কেন কারণ তাদের অস্থি সন্ধিটা সন্ধি মনে হলেও আসলে ওখানে খুব বেশি যে ফাটল আছে জোড়া আছে তা নয় জাস্ট কিছু ডিমার্কেশন লাইন থাকে তো আমি ওটা আসলে ওভাবে মনে রাখি যে এমন যদি কোনো সন্ধি হয় যে এতটাই নিরেট বা এতটাই সূক্ষ্ম সন্ধি যার ভিতর দিয়ে একটি সূচও ঢোকাতে পারছি না তাকে কি বলবো সূচার অস্থি সন্ধি এভাবেই মনে রাখতে পারো বিভিন্ন ধরনের অস্থি সন্ধি অস্থি কঙ্কাল গঠন করছে মূলত অস্থি এবং তরুণাস্থি নামক দু ধরনের কঠিন পদার্থ আচ্ছা এর বাইরে যারা গঠন করছে তারা মূলত বিভিন্ন ধরনের পেশি আমরা অস্থি এবং তরুণাস্থি সম্পর্কে একটু ধারণা নেব দেন আমরা পেশি সম্পর্কে পড়ব তো এই অস্থি সম্পর্কে যে বিজ্ঞান অর্থাৎ অস্থি এবং তরুণাস্থি নিয়ে যে বিজ্ঞান আলোচনা করে তাকে বলা হয় সাধারণত অস্টিওলজি উইলিয়াম হার্বে এটার জনক এরকম ইনফরমেশন আমরা সাধারণত পেয়ে থাকি তো এই অস্ট্রিওলজির মধ্যে আমরা মূলত দুটি বিষয় আলোচনা করছি একটি হচ্ছে অস্থি আর একটি হচ্ছে তরুণাস্থি অস্থি নিরাট শক্ত এরকম বিষয়গুলোকে আমরা অস্থি বলে থাকছি আর অস্থির মতোই অতটা নিরাট নয় বা শক্ত নয় অতটা অর্ধকোটি এরকম কিছু বিষয়কে আমরা বলে থাকছি সাধারণত তরুণাস্থি আচ্ছা তো অস্থির মধ্যে তো কঠিন পদার্থই বেশি এবং এই কঠিন পদার্থের মধ্যে জৈব এবং অজৈব নামক দুটি প্রপোর্শন আছে তো জৈব পোর্শনটা থাকবে চল্লিশ পার্সেন্ট এবং অজৈব পোর্শনটা থাকবে সিক্সটি পার্সেন্ট কেন জৈবটা শব্দটা ছোট এই জন্য চল্লিশ পার্সেন্ট এবং অজৈব শব্দটা বড় এই জন্য সিক্সটি পার্সেন্ট আচ্ছা এরপর আমরা যদি এদের মধ্যে তুলনামূলকভাবে একটু ডিসকাস করি আমাদের হয়তো বিষয়গুলো একটু মনে থাকবে আচ্ছা দেখি অস্থি অস্থি সাধারণত একটু কঠিন হ্যাঁ বিশ্বাস করা যায় অনমনীয় আমরা চাইলে অস্থিকে কি করতে পারি না বাঁকাতে পারি না তাই না আচ্ছা অস্থিতে স্থাপক অবশ্যই অস্থিতে স্থাপক কেন কারণ একটা অস্থি এটাকে যদি তুমি একটু বাঁকাও যে কোনোভাবে মনে করো প্লাস দিয়ে তুমি একটু বাঁকিয়ে দিলা এটাকে কি আর সোজা করা যায় না তো অস্থিতে স্থাপক ঠিক পরিত হবে তরুণাস্থি যেমন অর্ধকঠিন তরুণাস্থি কখনো বরাবর কঠিন নয় অর্ধকঠিন এই জন্য এরা নরম কিছুটা বাঁকানো যায় এরকম দেখা যায় আর কি এরপর নমনীয় বাঁকানো যায় বা নমনীয় আমি বলেছি এরপর স্থিতিস্থাপক হবে কিভাবে বুঝবো আমরা দেখি যে আমাদের শরীরের বিভিন্ন জায়গায় অনেক ধরনের তরুণাস্থি রয়েছে যেমন কানে রয়েছে নাকে রয়েছে আমরা একটা কানকে যদি মোচ চিড়িয়ে ছেড়ে দিই দেখবো আগের পজিশনে চলে আসছে এটাকে আমরা বলতে পারি স্থিতিস্থাপক ধর্ম প্রদর্শন করে আচ্ছা এরপর আমরা যদি আবরণের কথা চিন্তা করি অস্থির উপরে একটি চমৎকার একটি মসৃণ আবরণ থাকে যাকে আমরা পেরি অস্টিয়াম বলি চমৎকার একটি নাম অস্টিয়াম অস্টি অস্থি বোঝা যায় যদিও নামগুলো বাংলা আর একটি হচ্ছে গ্রেট আচ্ছা পেরি মানে আবরণ আমরা জানি আর এক্ষেত্রে কি হয় পেরি কন্ড্রিয়াম কেন কারণ কন্ড্রিন কন্ড্রিন কথাটি যুক্ত থাকে কার সাথে তরুণাস্থির সাথে আচ্ছা এরপর আমরা অস্থি অস্থির দিকে যদি তাকাই দেখবো এদের ক্ষেত্রে মজা থাকে আবার নাও থাকতে পারে বিশেষ করে আমরা মজার কথা যদি বলি আমরা নিচে কিছু ইনফরমেশন দেখতে পাচ্ছি অস্থি আমরা আবার দুইটা টাইপস দেখতে পাই স্পঞ্জ অস্থি এবং নিরাট অস্থি আচ্ছা স্পঞ্জ অস্থি কারা আমরা দেখব যে সাধারণত গরু ছাগল ইত্যাদি যখন আমরা কাটি দেখব যে এদের কিছু অস্থির মধ্যে ছোট 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 অনেক ছিদ্র রয়েছে এদেরকে বলবো স্পঞ্জ অস্থি আর লম্বা যে অস্থিগুলো রয়েছে তাদেরকে বলবো নিরাট অস্থি বিশেষ করে যে আমরা 
যে লম্বা বড় বড় হাড়গুলো দেখতে পাই তারা হচ্ছে নিরেট অস্থি তো স্পঞ্জ অস্থিতে মূলত লাল মজ্জা থাকে এবং নিরেট অস্থিতে হলুদ মজ্জা থাকে আমরা মনে রাখব এটা ইম্পর্টেন্ট নিরেট অস্থি বিশেষ করে আমরা যদি একটা হিউম্যান আস নিই আর যদি দেখি মাঝখানে একটা কেন্দ্র থাকে কেন্দ্রের ভিতরে হলুদ অস্থি মজ্জা থাকে এবং এখান থেকে শ্বেত রক্তকণিকা তৈরি হয় আর এই লাল অস্থি মজ্জা থেকে কি তৈরি হয় লোহিত রক্তকণিকা বা লাল রক্তকণিকা তৈরি হয় আমরা জানি এরপর আমরা যদি দেখি যে এর একক কি অস্থির একক কি আমরা অস্থিকে ছোট ছোট কিছু ইউনিটে ভাগ হতে দেখব যাদেরকে আমরা হেভার্সিয়ান তন্ত্র বা হেভার্সিয়ান সিস্টেম বলি তো অনেক সময় তোমরা তো ভুলে যেতে পারো না ভোলার না এভাবেই চালে মনে রাখা যায় হেভি একটা জিনিস অর্থাৎ অস্তিত হেভি জিনিস তাই না ভারী জিনিস হেভি একটা জিনিস যেটি একটি তন্ত্র গঠন করছে তার নাম হেভি আনশিয়ান তন্ত্র বা হেভার্সিয়ান তন্ত্র মনে রাখা যায় চাইলে ভাবে আচ্ছা আর হেভার্সিয়ান তন্ত্রকে আমরা তরুণ অস্তিতে পাবো না অবশ্যই পাবো না এরপর আমরা কোষের দিকে যদি তাকাই অস্তিতে আমরা তিন ধরনের কোষ দেখতে পাই অস্টিও ব্লাস্ট অস্টিও ক্লাস্ট এবং অস্টিও সাইট নামগুলো খুবই সুন্দর জাস্ট আগে অস্টিও কথাটি লাগিয়ে দিয়েছে পরে ব্লাস্ট ক্লাস্ট সাইট আসলে এগুলো কিছু মিনিং বহন করে যেমন ব্লাস্ট মানে ব্লাস্ট মানে আমরা কি বুঝি যা বিস্ফোরিত হলো এরকম একটা বিষয় অর্থাৎ এখনও ম্যাচিউড হয়নি ইমেচিউড স্যাল আর সাইট অস্টিওসাইট যারা সাইট যাদের সাথে যুক্ত থাকবে তারা হচ্ছে কি ম্যাচিউড স্যাল আচ্ছা তো এই ম্যাচিউড যারা যারা পরিণত তারা আবার বিভিন্ন ধরনের বয়সের সাথে সাথে আরও স্পেশাল কিছু কোষে পরিণত হতে পারে তাদেরকে আমরা ক্লাস্ট বলতে পারি অস্টিও ক্লাস এই ক্লাস্ট জাতীয় কোষটি আমরা কোথায় পাবো না তরুণ অস্তিতে পাবো না অর্থাৎ এখানে পাচ্ছি কন্ড্রো ব্লাস্ট এবং কন্ড্রো সাইট কন্ড্রো কথাটি যুক্ত থাকলে দেখা যাবে সেটা তরুণ অস্তির কোষ আচ্ছা এরপর আমরা একটি হেভার্সিয়ান সিস্টেমের যদি একটি চিত্র দেখি তাহলে কয়েকটি ইনফরমেশন মনে রাখতে পারবো হেভার্সিয়ান সিস্টেম এঁকেছি এরকম অনেকগুলো সিস্টেম নিয়ে একটি অস্তি গঠিত আচ্ছা তো হেভার্সিয়ান সিস্টেম মাঝখানে একটি হেভার্সিয়ান নালী আছে এই হেভার্সিয়ান নালীতে মূলত ভ্যান যায় ভ্যান ভ্যান মানে কি ভি দিয়ে ভেন বা শিরা এ দিয়ে আর্টারি বা ধমনি এরপরে এন দিয়ে নার্ভ বা স্নায়ু অর্থাৎ ভ্যান এর মধ্যে দিয়ে যে আমরা চাইলে মনে রাখতে পারি এরপর বলের মতো কিছু অংশ বা পেশির মতো কিছু জিনিস এখানে ঘুরে থাকে যাদেরকে আমরা কি বলতে পারি ল্যামেনা এরপর এখানে কিছু কোষ থাকতে পারে কোষগুলোকে আমরা অস্ট্রিয় সাইড বলতে পারি সাইড মানতে বলেছিলাম যারা পরিণত কোষ তাই না তো পরিণত কোষগুলো এখানে বিভিন্ন জায়গায় থাকতে পারে আর এরকম একটি হেভার্সিয়ান সিস্টেম আর একটি হেভার্সিয়ান সিস্টেমের সাথে সূক্ষ্ম কিছু নালি দিয়ে যুক্ত থাকবে যাদেরকে ভক্সম্যান এর নালি বলা হয় যদি মনে না থাকে এভাবে বলতে পারো যে একটা হেভি জিনিস আর একটা হেভি জিনিসকে বক্স করে ধরে ফেলবে এভাবে ওকে খুবই চমৎকার ইনফরমেশন এরপর আমরা আর কয়েকটি ইনফরমেশন যদি জানতে চাই এখান থেকে আমরা দেখব যে তরুণাস্থির কিছু প্রকার ভেদ রয়েছে বিশেষ করে চার ধরনের তরুণাস্থি আমরা পাই আমাদের শরীরে বিশেষ করে এই যে এক নম্বর হচ্ছে স্বচ্ছ বা হায়ালিন স্বচ্ছ স্বচ্ছ তরুণাস্থিটা কেমন এটি ট্রান্সপারেন্ট হয় অনেকটা মনে হয় যে এক পাশ থেকে আরেক পাশে দেখা যাবে এরকমই গ্লাসের মতো অনেকটা তো এটা কোথায় পেতে পারি নাক বিশেষ করে স্তন্যপায়ীদের নাক যেমন আমাদের নাক দেখছি না হ্যাঁ দেখব যে প্রাচীরটা সরালে আমরা দেখতে পাবো এরপর শ্বাসনালী ট্রাকিয়া তো ট্রাকিয়া বা শ্বাসনালীতে যে সি অক্ষরের মতো বলে আকৃতির যে আদরণাস দেখেছিলাম তার হচ্ছে স্বচ্ছ বা হায়ালিন এরপর ষড়যন্ত্র অর্থাৎ এই জায়গা এই জায়গা এই অঞ্চলটার যে তরুণাস্তিগুলো আছে তারাই হচ্ছে মূলত স্বচ্ছ বা হায়ালিন কেন আমরা স্বচ্ছতা মেনটেন করব এই অঞ্চলটা দিয়ে আচ্ছা তো এরপর রয়েছে স্থিতি স্থাপক বা পিততন্তময় পিত শব্দটির মানে হচ্ছে হলুদ অর্থাৎ এই তরুণাস্তিগুলোর ফাঁকে ফাঁকে বা মাঝে মাঝে এখানে হলুদ কিছু অত্যন্ত থাকবে এই জন্য বলা হচ্ছে কি পিততন্তময় তো যারা পিততন্তময় তারা স্থিতি স্থাপকতা প্রদর্শন করে অর্থাৎ তাদেরকে যদি আকৃতি চেঞ্জ করে আমরা ছেড়ে দিই তাহলে আগের আকৃতি ফিরে পাবে এরা কোথায় থাকবে পিনা এই যে বহিকর্ণ যেটা কর্ণ ছত্র আমরা বলে থাকি পিনা এখানে থাকবে এরপরে আল জিহবা বা অ্যাপিগ্লোটিস যেটা আমরা বলে থাকি ওখানে থাকবে এরপর ইউস্টেশিয়ান নালী এখানে থাকতে পারে আমরা চাইলে খুব সুন্দরভাবে এটা মনে রাখতে পারি বিশেষ করে ট্রিপল ইতে কি থাকবে আর এই যে ট্রিপল ইতে স্থিতি স্থাপক তরুণাস্থি থাকবে ট্রিপল ই অর্থাৎ ই দিয়ে পেতে পারি এক্সটার্নাল এয়ার এক্সটার্নাল এয়ার মানে হচ্ছে বহিকর্ণ বা পিনা এরপর আরেকটি ই দিয়ে আমরা পেতে পারি অ্যাপিগ্লটিস বা আলজিহবা এরপরে আমরা আরেকটা ই দিয়ে পেতে পারি ইউস্টেশিয়ান টিউব বা ইউস্টেশিয়ান নালী অর্থাৎ এই তিনটা অঞ্চলেই আমরা স্থিতি স্থাপক তরুণাস্থিটা পাবো এরপর আমরা শ্বেততন্তময় অর্থাৎ সাদা তন্তু যুক্ত এরকম যে তরুণাস্থিগুলো পাই তারা কোথায় মূলত দুটি কষের মধ্যে 
কেন কারণ পিততন্তুময় যদি হয় স্থিতি স্থাপক শততন্তুময় হবে অস্থিতি স্থাপক আমরা তো দেখি যে আমাদের পোষকাসমূহ যারা আছে বিশেষ করে যদি কষেরুকা মেরুদণ্ডে এরা কি করে না এরা যদি ভেঙে যায় সাধারণত তাহলে মুচড়ি যদি যায় তাহলে এরা স্থিতি স্থাপক প্রদর্শন করে না এরপর দেখতে পাই আরেক ধরনের স্পেশাল স্তরণ আছে আমাদের শরীরে থাকে যাদেরকে আমরা বলতে পারি চুনময় চুনময় চুন এ কি থাকে ক্যালসিয়াম কার্বনেট থাকে আমরা জানি তাই না তো চুনময় যে তরুণাস্থি তাদেরকে আমরা কি বলতে পারি ক্যালসিফাইড তরুণাস্থিও বলতে পারি এরা কোথায় থাকতে পারে হিউম্যারাস এবং ফিমারের মস্তকে অবশ্যই এটা তোমরা দেখেছ এই যে মনে করো একটা চিকেন গ্রিল নিয়েছি আমরা লেগ পিস এটা মাংসটা খেলাম এরপর ভিতর দেখছি একটি গোল মস্তক আছে লম্বা অংশটার সাথে যুক্ত এই পাশে একটি মস্তক এই পাশে একটি মস্তকের মতো অংশ গোল ওকে এই গোলগুলো একটু নরম হয় চুনের মতো হয় খসখসে হয় এগুলাই হচ্ছে কি চুনময় বা ক্যালসিফাইড তরুণাস্থি আমরা চাইলে এই পরীক্ষার হলে এক্সাম্পলগুলো মনে আনতে পারি তখনই আমরা ভালো করতে পারবো পরীক্ষায়